네, 뭐 어떻게 해도 들어가지가 당연히 않죠. 네. 그래서 제가 쓴 방법은 네, 안녕하세요. 휘트워스입니다. 네, 지난번에 제가 제, 제 차를 한번 소개시켜 드렸는데 어, 그 중에 화장실 있죠? 제가 지금 앉아있는 바로 이곳인데요. 네, 이곳에 대해 궁금해 하시는 분들이 네, 그 다행히 계시네요. 네, 지금 제가 이 부분에 어, 운전석과 주석 사이에 이 포타포티 345 사이즈를 집어넣었는데요. 네, 그냥은 또안 들어가죠. 네, 어떻게 해서 넣는지 한번 소개를 한번 해드리려고 합니다. 네, 1열을 화장실로 만드는 비법 네, 지금 공개하겠습니다. 네, 궁금하시면 따라오시죠. 고고! 네, 첫 번째 비밀입니다. 네, 보시면은 엄청 횡, 횡하죠? 지금 이쪽에 있어야 할 사이드 브레이크가 있죠? 네, 그 부분을 지금 없앴어요. 네, 그냥 없애면 안 되겠죠? 네, 그냥 없애면 안 되고, 그것을 저쪽에, 네, 풋 브레이크로 위치를 변경하였습니다. 네, 돈이 좀 들긴 하지만, 음, 풋 브레이크가 상대적으로 어, 사용하기가 편하고요. 어, 편한 이유는 네, 일단 저 같은 경우는 그냥 피에다만 놓고 웬만큼 다녔었는데 어, 사이드 브레이크 쓰는 게 좋다고 하더라고요. 네, 근데 저는 손으로 할땐잘안 썼는데 네, 저기 풋으로 옮기고 나서부터는 발에 있으니까 은근 잘 밟게 되더라고요. 네, 그런 장점이 있고요. 그리고 네, 이쪽에 사이드 브레이크가 없어서 좋아진 점은 네 일단 뭐 걸리적거리는 게 없죠 그래도 이쪽 공간이 꽤 넓어졌습니다 그래서 이쪽 공간이 넓어졌기 때문에 어, 냉장고나 이런 걸 설치하기 용이하겠죠 물론 저는 네, 포타포티를 넣었지만 네, 이 부분 공간이 넓어졌기 때문에 냉장고를 설치할 수가 있습니다 다만 지금 현재 어, 운전시 모드일 때는 어, 이 정도 공간이 있고요 다만 회전 시에는 공간이 조금씩 줄어들게 됩니다. 왜왜 네, 그런지는 또 설명을 드리겠습니다. 네, 운전 시의 이 사이 공간이에요. 공간을 보시면은 자, 네 대략 38.5 정도 나옵니다. 네, 38.5 정도 나오고요. 그렇기 때문에 어, 38.5 이하의 네, 폭을 가진 것들은 넣을 수가 있습니다. 네, 포타포티의 사이즈는 지금 이쪽 제가 바닥면에서 딱 맞춰놨는데 위에서 보기에 지금 이쇠 부분 시작 부분이고 이쪽 끝나는 부분은 저기 요 줄무늬죠. 네, 줄무늬보다 안쪽인데 밑에 부분 안쪽인데 윗부분이 좀 올라오면서 볼록 튀어나와서 윗부분은 예, 바깥쪽까지 그렇게 되어 있고요. 그랬을 때 치수가 네, 안쪽은 37, 아래쪽은 37, 위쪽은 37.5 정도 나오고 있습니다. 그래서 요 아래쪽은 요 아래쪽은 37, 여기가 37.5 그 정도가 나오고 있어요. 네, 저는 지금 포타포티 345를 쓰고 있는데 포타포티가 이쪽에 쑥, 쑥 들어갑니다. 여유가 있어요. 이게 양옆으로 흔들어도 네, 여유가 있을 만큼 네, 쏙 들어가고요. 네, 그렇기 때문에 운전할 때 포타포티를 이쪽에 넣고 다녀도 네, 충분히 문제가 없습니다. 네, 냄새 걱정 많이 하시는데 예, 써본 사람들 아시겠지만 포타포티가 밀폐력이 좋아서 냄새가 나지 않아요. 그래서 여기에 넣고 다녀도 큰 문제는 없고요. 다만 이렇게 하면은 너무 화장실이 나와 있는 것 같은 느낌이 들기 때문에 저 같은 경우는 저 같은 경우는 이렇게 예, 가죽 식탁 보죠. 이렇게 집어넣고 약간 가리고. 다니고 있습니다. 그러면 위에서 보면은 
네, 약간 협탁 같은 느낌이 들기 때문에 일단 이런 식으로 해서 다니고 있습니다 일단 뭐 따로 박스를 제작할까 고민도 하고 있는데 그거는 이제 차차 나중에 필요한 게 있으면 한번 제작을 해 볼게요 네두 번째로 조수석을 회전했을 경우에요 요 회전했을 경우에 몇 센치인지 한번 측정을 해 볼게요 네 대략 저 뿔뚝한 데까지 보시면 375 정도 나옵니다 네 지금 375 정도 나오고요 그렇게 되는 이유는 이쪽에 보시면은 네 좌석이 밑에 플라스틱 받침 부분이 있는데 이 정도인데 이쪽으로는 지금 네 요거 대비 조금 튀어나오죠 보시면은 요거 요 손잡이 부분이 좀 튀어나온 부분이 있어서 어 약간 이쪽으로 더 튀어나오게 되어 있어요 하지만 포타포티는 아주 딱 맞죠 이쪽도 딱 맞고 근데 이게 어느 정도 플라스틱이기 때문에 어느 정도 약간은 밀려 들어가서 한이 부분이 약간 조금 들어가는 부분이 있거든요 그래서 네 이렇게 두 수석만 회전했을 때는 이 정도로 네, 어느 정도 꽉 껴서 들어가는 정도로 들어가고 있습니다 네 그래서 에, 조수석 정도 이렇게 회전하고 다니시는 분들은 풋브레이크만 변경을 하셔도 이용을 할 수가 있고요 네 지금 뭐 저는 이쪽에 휴지를 걸고 있는데 어, 이쪽에 커튼을 치시면은 네 이렇게 완벽하게 화장실처럼 쓸 수가 있겠죠 이렇게 쓰시는 분의 아이디어를 제가 보고 풋브레이크를 바로 변경을 했는데 저는 이제 한 가지가 더 남아 있죠 바로 이 운전석 네, 운전석을 돌리게 되면은 어떻게 될까요? 네, 운전석 돌리면은 더저더이 공간이 좁아집니다. 또 한번 보여드릴게요. 네, 조수석, 운전석 다 회전했을 경우에요. 네, 위에서 보시면은 네 조수석을 좀더밀수 있죠. 예, 이것은 바로 네, 이 뒤에 핸들 부분 때문에 등받이를 많이 할 수가 없고. 네, 지금 이 시트를 뒤로 미는데도 어느 정도 등 각도를 유지하면서 밀려면은 어, 지금 이 정도밖에 되지가 않, 않습니다. 네, 마찬가지로 치수를 한번 재볼게요. 네, 치수를 한번 재보면 지금 이 손잡이 부분 보이시죠? 네, 손잡이 부분이 있어서 네, 34. 34 정도? 34보다 조금 안 나오는 정도가 나오고요. 네, 그러다 보니까 당연히 아까 37일 때보다 한 3cm 정도가 줄어듭니다. 네, 포타포티가 37.5 정도 되기 때문에 전혀 들어가질 않아요. 네, 보시면은, 네, 뭐 어떻게 해도 들어가지가 당연히 않죠. 네, 대략 3cm가 부족해가지고 이 이상 들어가지가 않습니다. 뭐, 요 정도로 놓고 쓰셔도 뭐 문제가 없을까요? 라고 생각이 들지만, 이러면은 예, 제가 싫어하는 이 걸리적거림, 걸리적거림이 있어서 이렇게 놓고 쓸 수는 없겠죠. 그래서 제가 쓴 방법은, 이쪽 공간을 제가 예, 활용을 하고자 풋브레이크로 변경을 했는데, 사실 아무 활용을 못하고 있어서 풋브레이크를 그렇다면 괜히 한게 아닌가 라는 생각을 처음에 했는데 골돌이 막또 열심히 고민을 해봤더니 저 튀어나온 것들이 딱 보이시죠 바로 이 손잡이 그리고 뒤에 있는 손잡이 그래서 요 뒤에 있는 요 손잡이들 때문에 조금 더 튀어나오는데 보시면은 이 손잡이가 예, 좀더 많이 튀어나와서 안 들어가는 걸볼수 있어요. 그리고 이 하단부는 뭐 제가 이렇게 한건 아니고, 네, 업체에서 이 회전 시트 만들어줄 때 이쪽을 좀 깎아준 부분이 있어서, 네, 이렇게 되어 있고요 그래서 제가, 네, 지금 간단하게 알려드리지만, 깎인 데까지를 이렇게 놓고 
보시면은 깎인 데 기준으로 대략 37 정도가 나옵니다. 와우. 네, 지금 뭐 똑바르지 않아 가지고 그렇지만 37 정도가 나옵니다. 그래서 제가 고민을 했을 때 어, 요 놈을 없애면은 되겠구나. 근데 요 놈의 역할은 뭐냐면 아래로 이렇게 하면은 네, 시트가 뒤로 내려가고요. 이렇게 위로 위로 해주면 시트가 네, 올라오는 그런 기능이거든요. 그래서 아 이거는 제가 운전할 때한 번만 맞추면 사실 거의 안 쓰는 레버고 이거는 등받이를 조절하는 거기 때문에 많이 쓰는 거기 때문에 저거는 놔두고 이거는 없애도 되겠다는 결론을 냈습니다. 네, 이 손잡이를 없애는 방법은 간단합니다. 여기 네, 커버를 열고 안에 피스 두 개가 들어있더라고요. 그것만 네, 제거를 해주면 분리가 가능합니다. 네, 이렇게 뚜껑을 제거를 하고 안에 피스 두 개만 풀면 은 손잡이가 뿅 하고 나옵니다. 그러면 은이 두께만큼을 절약할 수가 있겠죠. 네, 이 부품들은 혹시 조절할 일이 있을 수도 있으니까 이거는 잘 보관을 해 둬야겠죠 잘 보관을 해서 어딘가에 넣어 놓도록 하겠습니다 네 이렇게 간단하게 높낮이 조절하는 저 레버만 뜯게 되면은 이만큼의 두께가 뿅 하고 빠지게 됩니다 네 그래서 이렇게 확보를 할 수가 있게 되고요 짜잔. 주의사항은 지금 여기가 좀 제일 많이 튀어나온 데거든요. 여기가 그리고 이 밑단, 예, 이 밑단에 요 요거 요거 의자를 올리는 부분이 요거보다는 좀 높아야 넣기가 아무래도 수월해지겠죠. 이렇게 예, 튀어나온 부분이 간섭이 안 되도록 의자를 그보다는 조금 올려주는 게 도움이 됩니다. 올려주면 슉. 네 어떻게 보셨나요 네 오늘은 제가 좀 화장실을 어, 활용성 있는 좋은 위치를 한번 소개시켜 드렸고 그 사이에 어떻게 넣었는지를 한번 예, 공유 드려 봤어요 네, 간단하게 풋브레이크를 바꾸고 예, 의자의 높낮이를 바꾼 레버만 제거를 했는데 이것을 너무 제가 또 거창하게 소개를 한게 아닌가 싶은 생각이 드는데요 네 그래도 뭐 저는 잘 사용하고 있습니다 네 어떻게 보셨을지 모르겠습니다 네, 도움이 되셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리고요. 네, 따뜻한 댓글 한번 주시면 <웃음> 저에게 정말 큰 도움이 됩니다. 네, 네 이상 휘트어스였고요. 네, 간단한 팁이지만 네, 이렇게 길게 시청해 주셔서 감사하고요. 다음에 또 좋은 팁과 영상으로 찾아뵙도록 하겠습니다. 네, 다음에 또 뵙겠습니다. 안녕. Tahun pon ini, ni, jinan pon ini, soke dilihatkan shower tray, jo. Tahun pon tu, fitos cabang note, kau, angun buat terima kasih. Terima kasih.